안녕하세요 미니노무입니다 오늘은 여러분과 함께 알파카의 가을이라는 주제로 그려보기를 시작해 볼게요 먼저 브러쉬는 드라이 잉크 선택하시고요 알파카를 먼저 그려볼게요 알파카 얼굴부터 그려볼게요 이렇게 꼬불꼬불한 선으로 얼굴부터 그려주세요 살짝 엄지손가락 느낌으로 윗부분이 더 볼록한 형태예요 그래서 그 형태를 생각하시면서 이렇게 하나씩 그려주시면 될것 같아요 이렇게 하면 은 지금 얼굴 부분까지 그렸고요 이제 얼굴에서 몸통이랑 이어지는 선을 그려볼게요 이등 부분은 꼬불꼬불한 이 선으로 하되 그냥 옆으로 쭉 뻗은 형태로 그렸어요 그래서 이렇게 얼굴이랑 몸통이 이어지게 해주시고요 여기 이제 아래 몸통은 살짝 반달 느낌으로 그려주시면 돼요 이제 알파카의 귀를 그리고 얼굴 안쪽을 세부적으로 그려줄게요 제가 좀 재미있게 하기 위해서 헤어롤을 하고 있는 알파카 얼굴로 그렸어요 헤어롤 부분을 제외하고 먼저 얼굴 안쪽 부분을 이렇게 그려줄게요 그런 다음에 레이어를 하나 더 추가해서 눈을 그릴게요 눈은 그냥 동그라미로 간단하게 그려주시면 되고요 코는 좀 재미있게 하트 무늬로 그려줄게요 그리고 입은 좀 시크한 표정으로 이렇게 해줬어요 눈 같은 경우는 간단해서 이렇게 바로 색칠해도 될것 같고요 그리고 레이어를 하나 더 추가하고 이 헤어롤을 그릴게요 헤어롤은 저는 핑크색으로 이렇게 해서 이렇게 원 기둥 모양으로 그린다고 생각하시면 편하세요 이렇게 하고 레이어를 하나 더 추가하시고 스케치했던 선 색깔을 다시 찾아와서 다리를 그릴 거예요 다리도 그냥 간단한 모양이어서 어렵지 않을 거예요 이렇게 하면은 지금 알파카의 다리까지 완성이 됐어요 그리고 레이어를 추가해서 이 알파카의 목걸이를 그릴 건데요 어, 가을을 주제로 한 그림이어서 재미있게 저는 목에다가 밤을 달아봤어요 이 밤이 펜던트가 되는 거죠 이 바깥 라인은 초록색 계열로 바로 그리면서 색칠해도 될것 같아서 이렇게 줄기를 그어주고 그리고 잎을 바로 색칠해 줄게요 이 목걸이도 간단하니까 바로 색칠을 해버릴까요? 이렇게 해서 목걸이는 색칠을 해줬어요 그리고 이제 알파카 등 부분에 제가 꽃장식을 하듯이 뭐 가미랑 땅콩, 선인장 이런 것들을 넣어줬거든요 그래서 
재미있게 이런 부분들을 한번 장식하면서 그려볼게요 먼저 그냥 간단한 꽃부터 그릴게요 이렇게 한 다음에 줄기까지 이렇게 그려줬고요 그 다음에 이제 이거는 감나무를 제가 그린 건데 가지는 이렇게 바로 그어주면 될것 같아요 좀 굵게 이렇게 색칠하듯이 이렇게 해주고 이제 여기다가 감을 그려줘야겠죠 감잎 부분을 이렇게 장식을 해주고요 그리고 나뭇잎 장식도 이렇게 해줄게요 그리고 선인장을 바로 그릴 거예요. 이렇게 해서 선인장까지 그려줬고요. 이 선인장 제일 윗부분에는 제가 체리를 그려줬어요. 그래서 체리를 바로 한번 그리면서 색칠을 해볼게요. 워낙에 간단하니까 동그라미를 그린 다음에 체리 꼭지까지 이렇게 해줬어요. 그리고 옆에다가 또 열매로 된 장식을 넣어줬거든요. 그래서 이것도 줄기를 이렇게 그린 다음에 그냥 동글동글한 열매가 달린 어, 그런 나무여가지고 쉽게 그리실 수 있을 거예요. 이렇게 가지를 그리고 그리고 그냥 동그라미만 옆에 잎처럼 넣어주시면 돼요. 그리고 여기에는 땅콩을 넣었는데 땅콩이 꽃처럼 되진 않지만 그림에서 재미를 주기 위해서 저는 꽃장식을 하듯이 땅콩을 넣어줬어요. 그래서 먼저 땅콩의 형태를 그릴게요. 이렇게 땅콩의 형태를 그리는데 여기서 하나 팁을 드리자면 은 그려놓은 형태를 좀 수정하고 싶을 때 휙셀 유동화를 이용하면 은 이렇게 수정을 할 수가 있어요. 그래서 내가 그려놓은 선이 뭔가 좀 마음에 안 든다 하더라도 이 픽셀 유동화를 이용하면 얼마든지 수정할 수 있으니까 여러분도 꼭 한번 사용을 해보세요. 그리고 땅콩 가운데 눈을 그려줄게요. 이렇게 하고 땅콩의 입까지 표정을 이렇게 그려줬고요. 그리고 땅콩의 그결 무늬를 넣어줄게요. 위에서 이렇게 아래로 쭉쭉 그어주는데 이렇게 반듯하지 않고 살짝 울퉁불퉁하게 자연스러운 선이 훨씬 예쁘거든요. 그러니까 여러분도 좀 울퉁불퉁 하더라도 손맛이 나는 선으로 이렇게 땅콩을 그려주세요. 땅콩 장식도 이렇게 꽂아서 튼튼하게 놓아줄게요. 알파카의 제가 좋아하는 머핀도 머리에다가 그렸거든요. 이렇게 하고 머핀도 간단하게 이렇게 그려줄게요. 그리고 머핀의 컵 부분에도 이렇게 장식을 해줄게요. 그리고 여기도 똑같이 아까 선인장처럼 체리를 그려주고요. 이렇게 해서 어, 알파카의 머리 부분까지 완성을 했어요. 이제 이 감나무를 그려볼 건데요. 감나무 가지를 조금 더 브러쉬 사이즈를 한 9에서 10 정도로 해서 굵게 한 다음에 자연스럽게 축 그어주세요. 그리고 가지를 뾰족뾰족 튀어나온 가지를 이렇게 하나씩 그어주는 거예요. 그리고 여기는 칠을 하면서 바로 그려볼게요. 여기다가 감을 바로 그려줄게요. 이렇게 해서 
해서 감을 하나 달아주고요. 이쪽에다가도 감을 하나 달아줄게요. 그리고 여기도 감을 하나 해주고 여기다가도 하나 이렇게 해줄게요. 그런 다음에 잎을 그려줄 거예요. 잎은 비어 있는 부분에다가 잎을 그려주면 돼요. 그리고 감나무 잎을 바로 그려줄게요. 이제 이 알파카를 색칠해 볼게요. 먼저 몸통을 전체적으로 이렇게 해주고요. 그런 다음에 얼굴의 이 안쪽 부분을 따로 색칠을 해줄게요. 좀 깨끗한 느낌이 들게끔 얼굴 안쪽을 깔끔한 색으로 이렇게 칠해줄게요. 눈코입 그렸던 레이어를 찾아가서 코도 이렇게 칠해줄게요. 그리고 알파카의 귀를 칠해줄 건데요. 이렇게 해서 귀를 색칠해줬고요. 저는 항상 수정하기 위해서 레이어를 많이 나눠서 이렇게 그리는 편이잖아요. 근데 지금은 이제 수정할 필요가 없을 것 같아가지고 이 알파카 다리와 몸통은 레이어를 합칠게요. 그래야 이 컬러 드롭이 되거든요. 그래서 이 밑에 발굽 부분은 진한 색으로 이렇게 해주고요. 그리고 알파카의 다리는 몸통과 똑같은 색으로 통일감을 줄게요. 이제 아까 그려놨던 알파카 등 부분에 있는 것들을 색칠해 줄 건데요. 아래에다가 레이어를 하나 깔아주세요. 그런 다음에 색칠을 할 거예요. 이렇게 색칠 레이어를 따로 빼는 이유는 이렇게 색칠을 막 했을 때이 그려놨던 스케치 라인의 외곽선이 지워지지 않거든요. 근데 레이어를 따로 빼지 않고 색칠을 하다 보면 은 선이 점점 사라지게 돼요. 그래서 색칠을 이렇게 한꺼번에 할 때는 레이어를 색깔 레이어로 꼭 따로 빼서 해주면 좋다는 거 기억하세요. 이렇게 선인장 됐고요. 선인장 안쪽 부분에다가 이렇게 스티치 무늬를 넣어줄게요. 선인장 가시를 표현한 거죠. 그래서 이렇게 해서 스티치를 넣어줬고요. 그리고 그려놨던 감도 바로 이렇게 색칠을 할게요. 또 이렇게 색칠해 주고요. 색칠은 사실 개인적인 취향의 차이라서 저를 꼭 따라하지 않으셔도 돼요. 저는 핑크색이 넣고 싶어가지고 이 꽃은 핑크로 색칠을 할게요. 이렇게 해줬고 이 열매를 색칠할게요. 열매는 노란 빛이 들게 해서. 여기에다가 하나씩 칠해주세요. 그리고 땅콩을 칠할 거예요. 이렇게 전체적으로 칠해주고요. 그리고 이 땅콩의 흰 눈동자 부분도 잊지 말고 꼭 색칠해주세요. 그리고 아까 이 머핀도 색칠을 안 했죠? 지금 바로 한번 해볼게요. 여기 윗부분에는 깔끔한 색으로 색칠해 줄게요. 그리고 체리는 체리색으로 이렇게 색칠해 주고요. 컵케이크를 살짝 장식을 해 줄까요? 이렇게. 이제 마지막으로 이땅 부분에 있는 땅콩 꽃을 그려볼 거예요. 먼저 레이어를 하나 새로 추가를 하시고요. 땅콩을 그려줄게요. 여기서도 아까 제가 팁을 드렸듯이 픽셀 유동화를 이용해서 모양을 이렇게 다듬어 줄수 있어요. 
콩의 결 무늬를 하나씩 차근차근 한줄한줄 한줄 그어주세요. 이렇게 색칠해주고 흰 눈동자 부분에는 흰 눈동자대로 채워줄게요. 땅콩의 볼터치도 살짝 이렇게 넣어줄게요. 이렇게 넣어줬고요. 이 땅콩을 복사를 해서 사용을 할 거예요. 복사해서 옆에다가 놔주고 사이즈를 살짝 줄인 땅콩으로 해줄게요. 그리고 방향도 이 처음 땅콩과 다른 방향으로 이렇게 꺾어주시고요. 이첫 번째 땅콩을 계속 복사해서 이쪽에도 놓아줄게요. 해주고 또 하나 더 복사해서 마지막 땅콩 꽃을 놓아줄게요. 이제 땅콩 꽃에 어, 지금 줄기가 없잖아요. 그래서 그 줄기 부분은 그릴 거예요. 하나씩 간단하게 이렇게 해주고 꽃잎을 땅콩 형태처럼 살짝 눈사람 모양으로 재미있게 그냥 이렇게 그려줄게요. 그리고 여기도 똑같이 그려줄 거예요. 땅콩 잎으로 그렸던 부분들을 이렇게 하나씩 채워주세요. 이제 이땅 부분이 지금 없잖아요. 이땅 레이어를 그림의 제일 아래로 이렇게 깔아주고요. 이 땅콩 꽃이랑 알파카의 다리가 땅을 잘 밟고 있을 수 있게 그런 높이로만 그려주면 되고요. 그런 다음에 제일 마지막으로 가을 잎을 그려줄 거예요. 레이어 하나 더 깔아주시고요. 이거는 해도 되고 안 해도 되는데 그림의 여백 부분은 채우는 한 가지 방법이죠. 그래서 가을이니까 가을 잎을 넣어줘도 될것 같아서 이렇게 두 장만 제가 넣어줬어요. 이렇게 하고 이 잎을 복사를 해서 아래로 끌고 온 다음에 방향을 틀어주시고 사이즈도 이 위에 거랑 다르게 이렇게 해주시면 잎이 두장 들어가게 돼요. 이렇게 하면 은 오늘 여러분들이랑 그려보려고 했던 가을 알파카의 그림은 모두 완성이에요. 어, 스케치 레이어를 일정 기간 공유를 하니까요. 한번 따라 그려보시고요. 행복한 가을 맞이하세요. 그러면 다음 시간에 다시 만나요. 안녕!